Oh yeah. Okay, so it's curved right away. Yeah, curved yeah. right away. And then when you That's way better. Yeah, like the old pride gloves. Yeah. Yeah. Good padding too. So it's I like them a lot. These are definitely better than the ones UFC is using right now. Yeah. That. Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel obrolan Fighter. Setelah UFC Vegas 21 berakhir, lahir beberapa kontroversi, mulai dari serangan lutut ilegal sampai kejadian colok mata. Nah, tentu kejadian colok mata yang dilakukan Leon Edwards ke mata Belal Muhammad menjadi sorotan UFC saat ini. Sampai-sampai Dana White ikut memposting wajah Belal Muhammad yang rusak di bagian bawah matanya Yang mana Belal pun mengungkapkan kesedihannya atas kejadian ini Belal pun berkata dalam Twitternya Hati saya hancur, main event pertama saya harus berakhir seperti ini Tapi Tuhan punya rancangan yang terbaik Saya minta maaf kepada seluruh fans dan UFC Kalian layak mendapatkan pertarungan full Alhamdulillah Penglihatan saya sudah memulih dan tidak ada lagi luka permanen. Saya akan kembali dan ingin pertarungan ulang. Sebenarnya ini bukan untuk pertama kalinya kejadian colok mata. Sebelumnya ada beberapa kasus seperti pertarungan antar Yair Rodriguez versus Jeremy Stephen yang saat itu berlangsung di tanah Meksiko. Yair secara tidak sengaja mencolok mata Jeremy Stephen. Padahal pertarungan baru berjalan 15 detik. Hardian selaku wasit pun menghentikan pertarungan Namun karena sudah beberapa menit keadaan Jeremy Stephen belum juga membaik Maka pertarungan dihentikan dan dinyatakan no contest Kejadian itu membuat rakyat Mexico marah Dan melempari apa saja Entah itu minuman ataupun makanan Alih-alih melihat fighternya bertarung 5 ronde penuh Justru hanya berlangsung 15 detik Mungkin kalau soal colok mata, John Jones adalah fighter yang paling sering melakukannya Seperti saat melawan Glover Teixeira di UFC 172 Saat melawan Rampage Jackson di UFC 135 Dan saat melawan Daniel Cormier di UFC 182 Di kasus lain seperti Michael Bisping vs Alan Belcher di UFC 159 Lalu kasus Anthony Johnson versus Kevin Burns. Secara tidak sengaja Kevin mencolok mata Rumble Johnson, tapi anehnya Rumble Johnson dinyatakan kalah via TKO. Lalu di kasus lain Matt Mitrion versus Travis Brown yang mengakibatkan bengkak yang sangat parah di kelopak mata Matt Mitrion. Lalu mungkin ini yang paling terkenal yaitu saat perebutan sabuk kelas heavyweight antara Stipe Miocic versus Daniel Cormier yang mana saat itu membuat rekor win streak Stipe putus Daniel Cormier pun menuai banyak cibiran dari para fans MMA yang menilai Daniel Cormier bisa menang hanya karena colokan mata dan entah karena balas dendam atau secara tidak sengaja di saat trilogi antara Stipe Miocic versus Daniel Cormier Jari Stipe pun mendarat di mata Daniel Cormier Namun hebatnya, Daniel Cormier masih sanggup melanjutkan pertarungan Dan masih banyak lagi kasus colok mata yang gak mungkin gue sebutin semuanya Nah, karena dari sekian banyak rantetan kasus colok mata Membuat para fans dan juga dari para fighter memprotes UFC Untuk segera mengganti desain sarung tangan atau glovesnya Ya memang tidak harus seperti sarung tangan tinju Karena di UFC bukan hanya diisi oleh praktisi karate Taekwondo, boxing, kickboxing, wing chun, dan muay thai 
yang tidak terlalu bermasalah jika menggunakan sarung tangan tinju tapi di UFC diisi oleh praktisi gulat Brazilian Jiu Jitsu Sambo dan Judo jadi desain sarung tangan MMA tidak menutup seluruh jari tapi karena tidak seluruh jari tertutup timbullah masalah baru yaitu colok mata terutama desain sarung tangan UFC yang dianggap terlalu flat sangat berbeda dengan sarung tangan promotor lain sarung tangan UFC karena desainnya flat jadi secara alami jari lebih sering flat bahkan gloves UFC termasuk keras jika untuk mengepalkan tangan jadi wajar secara natural fighter lebih sering membuka jarinya daripada menekuk atau mengepal desain flat ini menjadi sorotan baik dari para fighter pelatih dan para fans MMA bahkan seorang pelatih ternama yang menurut gue dia adalah aset dunia MMA karena fighter yang dilatihnya berubah menjadi monster yang mengerikan ditambah lagi punya produk sangat berguna bagi para fighter ya dia adalah Trevor Whitman Trevor Whitman punya perusahaan bernama ONX yang juga memproduksi sarung tangan tinju dan MMA nah Trevor membuat desain sarung tangan yang lebih curve atau melengkung jadi secara alami jari vector lebih sering menekuk daripada lurus karena untuk meluruskan jari saja butuh sedikit tenaga Gloves Trevor Whitman bisa dibilang adalah penyempurnaan atau upgrade dari desain gloves milik promotor Pride FC dalam kata lain Trevor mempercanggih desain gloves milik Pride FC menjadi lebih nyaman dan melindungi otot dan tulang supaya tidak mudah cedera so it sets up that you are in a, a curved position already early on this allows your hands to stay in a natural fist locked position and you don't gotta worry about that need some help getting on your your hand you don't get the box and break on your hand it keeps everything all the muscles all the mm. all the ligaments and and uh bones in place so that way when you're punching everything is is in form tapi sayangnya produk ONX ditolak UFC karena dua alasan yang pertama karena memang UFC sudah terikat kontrak dengan perusahaan gloves di Taiwan yaitu Diaco International alasan kedua ini yang bikin gua lumayan kesel sama UFC yaitu UFC mau menggunakan sarung tangan ONX tapi hak paten sepenuhnya milik UFC ya Trevor nggak mau lah karena untuk membuat desain sekeren itu Trevor butuh riset lama bahkan jahit sendiri diantara semua desain gloves dari promotor MMA lainnya mungkin gloves UFC adalah yang terburuk karena desain yang flat dan lebih tipis bahkan jari Stephen Thompson pun retak saat melawan Vicente Leque jari Anthony Pettis pun retak saat melawan Tony Ferguson bahkan karena retak Anthony Pettis dinyatakan kalah karena corner stoppage oke sekarang kita bahas sedikit tentang gloves dari empat promotor terbaik di dunia yang pertama dimulai dari One Championship One Championship adalah promotor MMA yang pasarnya sangat luas khususnya di Asia nah kalau soal sorong tangan One Championship bekerja sama dengan brand Vertex secara fisik hampir mirip dengan UFC tapi padding atau busanya lebih tebal punya One Championship kedua sarung tangan dari promotor Pride FC Pride FC ini berbasis di Jepang sejak 1997 bahkan termasuk promotor paling populer pada masanya karena diisi para legenda seperti Antonio Noguera, Ken Samrock, Mark Hunt, Dan Henderson, Carlos Newton, Wanderle Silva, Mauricio Rua, Fabrizio Werdum, James Palfer, Mark Hellman, Rampage Jackson, Sakubara, Anderson Silva, Chuck Liddell, Rush Gracie, Alistar Overeem, Fedor Emelianenko, dan Nick Diaz namun sayangnya bubar tahun 2017-an walaupun terbilang promotor jadul 
Tapi kalau soal teknologi sarung tangannya, terbilang yang paling mustahil hingga saat ini. Karena sarung tangan Pride FC diproduksi oleh perusahaan sarung tangan terbaik di Jepang, yaitu Winning. Ibarat kalau smartphone, Winning itu iPhone. Atau kalau ibarat mobil, Winning itu Ferrari. Karena tanpa sengaja pun secara alami, jari akan condong nekuk atau hampir mengepal. Jadi sangat meminimalisir kejadian colok mata. Karena untuk meluruskan jari saja, butuh sedikit tenaga. Dan mungkin sarung tangan winning adalah yang paling tebal. Jadi lebih safety saat pertarungan. Lalu yang ketiga, sarung tangan milik promotor Belator. Belator ini kalau fans UFC bilang promotor buangannya UFC atau akademinya UFC. Kalau di bola ibarat UFC itu Bayern Munchen, kalau Belator itu ibarat Dortmund. Karena banyak banget faktor yang bertarung di Belator adalah faktor yang sudah tidak berjaya lagi di UFC atau faktor yang sedang berjaya di Belator biasanya dikontrak oleh UFC. Seperti Eddie Alvarez, Benson Henderson, Derek Lewis, Ben Askren, Jorge Masvidal, Lyoto Machida, Anthony Rumble Johnson, Michael Chandler, dan Yue Romero. Sarung tangan di Bellator mengadopsi desain milik Pride FC, atau lebih melengkung, jadi lebih aman dari kejadian colok mata. Dan yang terakhir, yang keempat, gloves dari promotor Rizin. Rizin berbasis di Jepang. Bisa dibilang, Rizin adalah gabungan dari Pride FC dan promotor Dream, yang mana keduanya telah bubar. Beberapa faktor terkenalnya seperti Fedor Emelianenko, Zerinho Rosenstruik, dan Kyoji Hiroguchi. Gloves Rizin gak jauh beda dengan gloves Pride FC. Mungkin hanya beda pabrikan aja, yaitu Isami. Keunggulannya dibanding gloves Pride FC adalah ada penahan jarinya. Karena kekurangan gloves Pride FC adalah jari vektor yang suka lepas dari glovesnya. Jadi kadang pertarungan dihentikan sejenak, cuma buat benerin jari yang kabur dari gloves. Sebagai tambahan, brand Venom juga punya produk gloves. Desainnya pun curve atau melengkung. Mirip lah sama Pride FC. Nah, sempat jadi pertanyaan. Apakah UFC akan menggunakan gloves dari Venom? Karena 2021 ini UFC tidak lagi bekerja sama dengan Reebok. Karena sekarang punya kontrak dengan Venom. Tapi kabarnya UFC hanya pakai produk Venom untuk pakaiannya. Sedangkan glovesnya pakai punya Diaco Internasional. Nah, menurut kalian, apakah UFC harus menggantikan glovesnya? Dan gloves promotor mana yang terbaik? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like and subscribe obrolan Factor. Terima kasih.